Na hujambo na karibu sana katika makala hii ya mshike mshike viwanjani tupate kufahamu vile ambavyo mjiri kimichezo ndani na nje ya Tanzania kuanzia sasa mpaka tamati utakuwa nami Hashim Ibu na moja kwa moja tuanze kuangazia kile ambacho kinafanywa na wawakilishi wa Tanzania kimataifa ambako mabingwa ligi kuu kutoka Tanzania bara Simba Sports Club kesho Jumamosi watashuka dimbani kuikabili Inkana FC katika mchezo wa kwanza wa raundi ya kwanza ya klabu bingwa Afrika mchezo ambao utapigwa kitu nchini Zambia. Simba ambao waliwasili mapema nchini Zambia kujiwinda na mchezo huo ambao ni muhimu zaidi kwa upande wao kwa kuwa wana lengo la kuingia hatua ya makundi msimu huu. Wanasema kwamba kupitia kocha wao, kocha mkuu wa Simba Patrick Osems anasema kuwa kwenye mchezo huo wa kesho wanajitahidi kuhakikisha wanapata ushindi licha ya kuwa wanajua nkana ni timu nzuri na ushindi uliopata kwenye mechi iliyopita dhidi ya Mbabane Swallows imeendelea kubaki kuwa ni kumbukumbu kwao. Kufuzu dhidi ya mbabane imebakia kumbukumbu. Sasa hivi tunaangalia mchezo huu na tunajua tunakutana na timu nzuri ya Nkana ambayo lengo lao ni kuingia hatua makundi. Tuna malengo sawa. Ndio maana mchezo unaonekana ni hamsini kwa hamsini. Nadhani mashabiki wataona mchezo mzuri kesho. Morali iko juu. Naweza sema mchezo wa kesho hauwezi kuwa rahisi. Lakini kama wachezaji tunajua hii ni kazi yetu. Tutahakikisha tunajitoa kwa uwezo wetu. Mashabiki wa klabu ya Simba wanaoelekea mjini Kitwe kuisupport timu yao ya Simba uh, kwenye mchezo dhidi ya Nkana FC ya Zambia wamepata ajali kilomita chache kutoka mji wa Ndola baada ya basi walikuwa kisafiria kugonga lori kwa nyuma sababu ya jali hiyo inaelezwa kuwa ni gari mbili aina ya Scania zilizokuwa mbele yao kusimama ghafla bila kuonyesha ishara yoyote hali iliyopelekea basi la Simba lobeba mashabiki hao kugonga nyuma ya lori hilo katika ajali hiyo mashabiki wa Chacha wamepata michubuko kiasi lakini hakuna madhara makubwa yaliyojitokeza kwa mashabiki wao na tukitoka kwa Simba tuelekeze macho yetu kwa wawakilishi wengine ambao ni mtibwa Sugar wakiwa kule nchini Uganda hii leo wamefanya mazoezi ya mwisho kuelekea mchezo wa kesho Jumamosi eh, wa kombe la shirikisho Afrika raundi ya kwanza dhidi ya wenyeji wao KCCA kama ambavyo ana ripoti mwandishi wetu Maziwa Makuu Kasim Kaira. KCCAFC ya Uganda itachuana na mtibu wa Sugar Jumamosi katika mchuano wa kwanza katika juhudi ya kujaribu kufuzu kombe la CAF Confederation Cup. Mechi itachezewa uwanja wa Star Times huko Lugogo mjini Kampala. Mshindi katika mechi mbili kati yao ataendelea kiwango cha kutoana kabla ya kufikia kiwango cha makundi. Kocha Zuberi Katwila anajua mechi ya Jumamosi haitokuwa rahisi ila ana imani. Tumepokewa na wenyeji wetu, tufisha hotelini, tupumzika, tukaja kutrain kidogo jana kutoa uchovu kidogo. Tulisti tukarudi kwa pumzika na leo tumekuja tena kufanya mazoezi mepesi ya mwisho kwa ajili ya mchezo wa kesho lakini kwa ujumla vijana wote wako salama. KCCA maandalizi mnafikiria mtaweza kuishinda hapa nyumbani hasa. Eh ndio mashindano, sababu tumeingia mashindano lazima tuje kushindana. Kwa hiyo tunatafuta ushindi ugenini na mshindano wetu ni KCC. Ah lakini kikubwa tunataka ushindi ili tupate matokeo mazuri katika mchezo wa kwanza na tukirudi nyumbani tutafute mchezo mchezo mzuri tupate matokeo ili kutoka kwa sababu muhimu ni kumtoa mpinzani wako. Magoli ungetaka mabao mangapi angalau kuwa on the safe side ikiwa ni huo mwanzo? Ah hayo ni mambo Mwenyezi Mungu lakini kwenye hatua hii ya mtoano unaweza kupata goli moja ukaenda kumtoa kule lakini haihitaji idadi kubwa ya magoli. Kwa kikubwa tu ni kumtoa mpinzani wako na tunashukuru Mwenyezi Mungu vijana atapokea hilo na wanaweza kufanya kazi hiyo kwa, kwa ubora zaidi. Kupiga hatua hii mtibu wa Shuga waliondoa Northern Dynamos kwa jumla ya mabao matano kwa sufuri. Mtibu wa Shuga ilishinda ya mabao manne bila nyumbani na kisha moja bila ugenini. Na hodha Shaban Nditi anasema wako tayari kwa mechi dhidi ya KCCA. Ah mpaka muda huu nimefika jioni kwamba tumejiandaa vizuri tumetoka nyumbani tumejiandaa vizuri tushatangulia katika mechi ya awali nadhani imetugea kujielewa zaidi kujua nini na kuja kufanya hapa tunajua kama tena moja kati ya timu nzuri katika ukanda wetu Afrika Mashariki lakini tumejiandaa vizuri tunapa heshima lakini najua kama wanakutana na timu bora katika ukanda huu Afrika Mashariki uwanja huu wa TAF mara nyingi unasikia wanaokuja hapa wanalia kuchezea kwenye TAF katika mazoezi mmepata e, uzoefu gani mpaka sasa hivi anadhani kwamba viwanja kama hivi kwa nchi zi ambazo tunasema nchi za kimaskini katika ukanda wetu mara nyingi tumeweza kucheza kwa sababu kama sisi tunacheza mara nyingi katika viwanja kama hivi chamanzi tunacheza kwa kama hivi kwa hiyo sisi kwa sisi jambo sio geni ni vitu ambavyo vya kawaida kwenye kucheza kwenye uwanja artificial kwa hili haito sumbua ni kujipanga tu kiakili Mungu ajalieli tuamke salama tuweze kucheza kupambana na wazetu. 
Mtiba Sugar inashikilia nafasi ya nne katika ligi kuu ya Tanzania kwa pointi 23 katika mechi 14. Wengine timu ya taifa ya Uganda Uganda Cranes na nahodha wake Dennis Onyango wamefuzu kuingia orodha ya mwisho ya tuzo za CAF mwaka 2018. Orodha iliyotolewa na CAF Jumai imeondoa mataifa kadhaa na wachezaji wengi. Walofaulu kuingia orodha ya mwisho walichaguliwa na kamati ya CAF ya Technical na Maendeleo. Tuzo hizi zinalenga kutambua wachezaji, mataifa na maafisa wengine waliojitokeza ndani ya mwaka na kiwango kilichofikiwa kitahusisha kura kutoka kwa wataalamu wa sporti wakiwemo makocha na manahodha kutoka mataifa 54 wanachama wa shirikisho la kandanda. The Uganda Cranes wanaingia orodha hii kufuatia kampeni iliyowafikisha kufuzu kushiriki katika African Cup of Nations mwaka ujao licha ya kuwa wanabakiza mechi moja dhidi ya Tanzania. Nahodha Dennis Onyangu na yameingia kwenye orodha ya wachezaji kumi bora na mwaka 2016 aliweza kuibuka mshindi baada ya kuingia kumi la mwisho. Kuelekea mchezo wa Simba kocha wa zamani wa klabu ya Simba Mganda Jackson Mayanja ametoa maoni yake kuelekea mchezo wa kesho kombe la shirikisho barani uh, Afrika Cup utakaozikutanisha timu za KCCA Uganda ambao watacheza dhidi ya Mtibwa Sugar jijini Kampala. Mayanja amesema timu zote zina nafasi kufanya vizuri kwenye mchezo huo kwa kuwa KCCA ni timu inayofanya vizuri Uganda licha ya kumpoteza mchezo uliopita wa ligi kuu kitu ambacho kitawapa nguvu zaidi kwenye mchezo dhidi ya Mtibwa unajua kesi si nyumbani kwa sababu nyumbani ni nyumbani uh, kesi si ejawahi kufungwa hapa Kampala muda mingi lakini unajua mambo ya mechi za nyumbani yakuwa safi lakini pia mtibwa nayo ena, 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 sio timu mbaya wanaweza kuweka ugumu sana kwa kesi si kwa sababu kesi si sasa baada ya kufungwa mechi ya ligi uh, suku tatu nyuma nafikiri eh, pia hiyo itaweza kusaidia mtibwa wamechanganywa kidogo lakini pia mtibwa eh, kuwe sawa sawa kuje kama wako fit vizuri sana na taktiko vizuri kiofundi uweza kufunga timu ya KCC A eh, kwa sababu kitu mimi najua kwa mambo ya mpira kitu chochote kinawezekana mtibwa inaweza kufunga KCC nyumbani na KCC inaweza kufunga mtibwa kule kwao so mambo ya mpira kila kitu inawezekana Shirikisho la soka Tanzania TFF limekata rufaa mahakama kuu ya Tanzania kupinga kurudishwa madarakani kwa aliyekuwa makamu wake wa rais Michael Richard Wambura. Katibu mkuu wa TFF Wilfred Kidawa amesema kimsingi wao kama shirikisho hawaamini kwa mambo ya soka kupelekwa mahakamani. Sisi ni waumini wa kufuata sheria. Na ndio maana tulipokuwa taasisi imepelekwa mahakamani sisi tulipeleka wakili kujenga hoja kwamba mpira au pelekwe mahakamani ndio ilikuwa hoja yetu ya msingi kwa maamuzi yakatolewa tukapokea hukumu wanasheria tulipokea hukumu na, na kama binadamu yote yule anapoona hajatendewa haki atakubaliana na maamuzi kwa hiyo tumekata rufaa hii ni notisi ya kukata rufaa tunawakilishwa na wakili msomi Alex Mgongorwa tunasema tutaendelea kusimamia haki tutasimamia katiba ya TFF kama ambavyo tumekubaliana na mikataba ya kimataifa kwa maana ya FIFA na CAF kwenye kuendesha taratibu za mpira wa miguu Ah, wakati huu ambako ligi kuu soka Tanzania bara inaendelea TFF imesema kuanzia sasa mapato ya viwanja vyote kuna kupigwa mechi za ligi kuu zilizo chini yake yatasimamiwa na halmashauri za sehemu husika. Tumekuwa na vikao vya mara kwa mara na wiki iliyopita mkurugenzi wa fedha wa TFF alikuwa Dodoma tumekubaliana na na Tamisemi kupitia halmashauri zote Tanzania ziwe zinakusanya mapato ya mpira wa miguu wakati tunatafuta suluhisho la kudumu kwa sababu ni agizo la Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kuhusu kwamba tuwe na mfumo wa elektroniki kwenye vyanzo vyetu vyote vya mapato na sisi kama TFF tumo ndani ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa hiyo ni lazima tufate maagizo ya mkuu wa nchi kwa tumeanza na tumefika pazuri ili kuweka ufanisi zaidi wa kiutendaji TFF imesema itaendelea kuiwezesha bodi ya ligi Tanzania TPLB ili iweze kujitegemea zaidi kwa kila kitu katika siku zijazo. Sasa hivi mimi na zaidi ya mwaka mmoja ofisini moja changamoto kubwa ambayo naiona kubwa kwenye ligi ni pamoja na hiyo ishu ya Latiba. Kwa hiyo inawezekana bodi ya ligi na yenyewe ilikuwa 
aina resources za kutosha maana kuna resources nyingi e, la silimali fedha la silimali watu lakini nimeona kuna kuna mabadiliko kidogo kwa maana ya kuongeza la silimali watu lakini vile vile itawasaidia kwa ajili ya kutafusa fedha zaidi na sisi TFF tumekuwa tuko wazi kwamba bodi ya ligi inapoelekea inapaswa kwenda kuwa independent inapaswa kwenda kuwa kampuni isimamie ligi yenyewe. Kwa chochote ambacho kinafanyika asilimia kubwa tumewaachia bodi ya ligi waweze kujiendesha. Na of course napoongelea bodi ya ligi unaongelea vilabu vyenyewe ambavyo vinashiriki ligi kuu. Kwa hiyo nasema ni muhimu sasa kwa vilabu kupitia e, chombo chao kuhakikisha kwamba vinatatua changamoto zote zile na kufanya tunakuwa na ligi yenye ushindani. Kwingineko ligi kuu soka Tanzania bara imeendelea leo kwa michezo miwili ambako mchezo kwanza umepigwa sanane mchana kwenye uwanja wa Major General Samuyo. Katika mchezo huo wenyeji JKT Tanzania wamelewa suluhu na Singida United ambako matokeo haya na uweka katika nafasi ya nane wakiwa na alama moja baada ya kucheza michezo kumi. Singida United wenyewe wapo katika nafasi ya moja wakiwa na alama tisa baada ya michezo kumi na sita. Katika mchezo mwingine wa ligi kuu lopigwa mkoani Shinyanga kwenye uwanja wa Kambarage, wenyeji Stand United umetoka sare ya bao moja kwa moja na Kagera Sugar ya mkoani humo ya mkoani Kagera. Matokeo hayo yameiweka Stand United katika nafasi ya 13 ikiwa na alama 16, 18 baada ya kucheza mechi 17 huku Kagera Sugar ikiwa nafasi ya saba na alama moja baada ya kucheza michezo kumi na sita. Katika mchezo huo bao la Stand United limefungwa na Datus Pita katika dakika ya 19 huku bao la Kagera Sugar likifungwa na Jerison Tegete dakika ya 35 ya mchezo kufanya mtokeo matokeo ya mchezo huo kuwa bao moja kwa moja. Taarifa hiyo moja kwa moja inatupeleka katika mapumziko mafupi tarejea hapa mara baada ya muda huu ni mshike mshike viwanjani. Tumbereje tena katika mshiki mshiki mbio njani na bado kwa nami Hashim Bibwe sasa moja kwa moja twende kule mkoani Mara bako wachezaji wa timu ya biashara United ya Mara wamegoma kufanya mazoezi kujiandaa na mchezo wao dhidi ya Lions ya Mwanza uliopangwa kuchezwa Jumapili ya wiki hii kwa kile walichodai ni kuto kulipwa kwa mishahara yao. Mwana mchezo wetu Agustin Mgendi ana taarifa zaidi kutoka Mara. Mkoani baada ya mchezo na timu ya Yanga mambo si shwali katika klabu ya biashara United Mara ambapo jioni ya leo katika uwanja wa kumbukumbu ya Karume nimemshuhudia golikipa wa timu hiyo Nudin Barora pekee akifanya mazoezi hukocha mkuu wa timu hiyo Hitimana Thierry akishangazwa na hali hiyo Nina siku tatu nilikuwa nakuja uwanjani muda wa mazoezi ila sipati wachezaji toka Jumatano nipo hapa jana nilikuwa hapa na leo nipo naona kama hakuna wachezaji wapo na sina taarifa yoyote wala taarifa yote kutoka kwa uongozi sina nao ila na habari ya kuwa kama kule wachezaji hawaji kufanya mazoezi wana wanagoma kufanya mazoezi mpaka walipo mishahara yao ila sio taarifa sina yenyewe na subiri ni kama uongozi kuna taarifa ambayo itanipa yoyote mpaka hivi inaonekana kama mimi niko kazini niko nakuja kufanya kazi lakini sipati wachezaji wa kufanya wa kufanya nayo mazoezi katika hatua nyingine kocha huyu amesema ni kweli anadai mshahara wa miezi minne katika klabu hiyo lakini si sababu ya yeye kutofanya kazi na timu ya biashara United Mara. Kweli kwa madai na dai na dai miezi mine sasa eh? Na hivi tunaingia mwezi wa tano na hali ya timu niko naona hata mwelekeo wao si uoni vizuri, wao uongozi haunielezi vizuri. Najua vitu vyote naona kama vinakuwa viko sehemu moja naona kama inakuwa kama kuna mtu ambaye ana manage timu kwa kile sijaelewa ni kitu gani. Na kwa kama timu ilikwenda ilikuwa na umwa kweli, nilikuwa na umwa lakini na kutokana na vitu kuna kwa visetei vizuri kwa kama sina kweli sikuwa na hiyo ni ya kwenda tena kule vitu. Ingekuwa hata basi kuna vitu ambavyo tunaongea nao vinawekewa wazi. Wewe hata nilikuwa na umwa ningepata hiyo motivation hiyo mtisha basi ya kusema niende na timu. Lakini nilikuwa na umwa na kwa galaxy uelekezo wa timu gisi upo nikaona haina maana tuju na, na mganga linaambia daktari alikuwa ananiambia nipate gisi nipumzike kidogo. Katika viwanja vya shule ya sekondari Mara na shule ya sekondari Musomo Fundi Nimeshuhudia baadhi ya wachezaji wa timu ya biashara wakicheza mpira katika maeneo hayo huku golikipa namba moja ya timu hiyo Nudin Barora akieleza sababu ya wachezaji wenzake kutofanya mazoezi. Bade. Na moja kwa moja basi taarifa hiyo kutoka Mara inatupeleka kule Kusini mwa Tanzania. Klabu ya Danda FC ipo katika maandalizi ya kuelekea mchezo wake dhidi ya African Lyon utakaopigwa Jumapili hii kwenye uwanja wa Nangwanda sijaona mkoani Mtwara kama ambavyo anatufahamisha Mohamed Mwaya. 
Idris Bandari ni msemaji wa klabu hiyo anasema kwa sasa timu yake imerejea mchezoni kutokana na majeruhi pamoja na matatizo ya kifamilia ambayo wachezaji hao wakiwakabili huku akiamini mchezo wa Jumapili hii African Leone alama tatu muhimu lazima ataziacha na tunaamini kwamba matarisho ambayo yanaendelea kasi ya vijana ilivyo ari ya vijana ilivyo afya zao imara hiba na yetu kubwa kwamba siku ya Jumapili tutaambulia point tatu dhidi ya African Leone lakini tunakwenda kwenye mchezo huu hatuwadharau African Leone timu nzuri tunakwenda tukiwa tumeka Amerika uh, kimfumo na kila kitu lengo ni kuhakikisha kwamba tunatumia dakika 90 vizuri na tunapata matokeo baadhi ya wapenzi na mashabiki wa klabu hiyo wanaeleza matumaini yao kwa kuanza kurejea kwa wachezaji hao na kujinasibu kuwa katika mchezo wao dhidi ya African Union pointi tatu watazichukua kutokana kulidhishwa na mazoezi yao na Afrika Leone wasijue kama wanakuja mtwala kutoka Sale kama tulivyosoea. Sasa hivi tumeshabadilika mayanga ameshaingia na wachezaji wengine. Kwa hiyo mambo yatakuwa so, yatakuwa fresh. Nadhani kila kitu kitakuwa salama kabisa. Na watu wa mtwala waje uwanjani, waje kuiangalia timu yao fresh. Tumejipanga vizuri na timu iko vizuri, imeimarika katika kila sekta. Waliokawa wajarudi wamerudi. Kila kitu kinaenda sawa. Ila mimi la yangu kubwa sana ni kuwaomba wananchi wa Mtwara waje kwa wingi waje kuisapoti timu yao kuhakikisha kwamba point tatu zinapatikana. Jumapili tunashinda. Na Afrika Leo na sitoke kwao wakajua mechi mbili tulizo draw. Wakatuchukulia wao safari. Washambulizi wangu wametimia. Kikosi kiko vizuri. Kwa hiyo tunategemea ushindi. Klabu ya Ndanda FC wanakuchele mpaka sasa ina alama 15 kati ya michezo 16 iliyocheza ambapo imeshinda kutumia vema onja wake wa nyumbani na Nangwanda Sijaona huku matumaini yao yakibakia katika mchezo wake dhidi ya Afrika Leone. Mohamed Mwaya Azam Sports Mtwara tambo hizo za wanandanda kucheli timu ya soka ya taifa ya Tanzania chini ya umri wa miaka 17 Serengeti Boys Juma hii imetinga fainali ya michuano ya kanda ya tano kwa vijana huko Gaborone Botswana baada ya kuifunga Zambia Junior Chipolopolo katika mchezo huo nusu fainali hadi dakika 90 zinamalizika timu hizo zilikuwa zimekushafungana bao moja kwa moja na zilipopigwa uh, penalty Tanzania ikapata ushindi wa matuta matano kwa mani Tanzania kwa sasa itacheza fainali ya michuano hiyo Jumapili na Angola ambayo imewatoa Eswatin katika nusu finali iliyomalizika usiku huu. Timu ya Njombe Mji inayoshiriki ligi daraja la kwanza Tanzania bara imepanga kutumia michuano ya kombe la shirikisho la Azam Sports kuonyesha uwezo wa soka na kuahidi kufika mbali kwenye michuano hiyo licha ya kuwa ilisua sua kipindi cha nyuma. Taarifa zaidi anayo Emmanuel Kalemba kutoka Njombe. Mwalimu msaidizi Albert Gama ndiye anayekinoa kikosi cha Njombe Mji kwa hivi sasa baada ya kuwepo kwa taarifa ya mwalimu Ali Bushiri kuachana na timu hii. Akizungumzia ligi ijayo ya shirikisho la Kombe la Azam, mwalimu Gama anaeleza zaidi. E, Kusema kweli tunaendelea kujipanga hali ya timu sio mbaya. Tulivu upo. Usipoje na kuondokana kwa mwalimu wetu Ali Bushiri lakini vijana walikana na uongozi vizuri. Kaelewa ni tunachokihitaji kukifanya. Tunamshukuru Mungu kusema kweli tunaendelea kufanya vizuri, tunaendelea na maandalizi yetu. Na bado tunaendelea na mazoezi, usio tukijiandaa na mashindano yote ya ligi na Federation Cup pia. Naoda wa Njombe Mji ana matumaini ya kunesha soka safi akishirikiana na wachezaji wenzake. Kusema jinsi tangia to vilivyoanza, kama mbiji si ilivyokuwa. Na shukuri viongozi wetu wamejitahidi kadiri ya uwezo wao kuulinda sisi kama sisi wachezaji wao mpaka sasa hivi tulipokaa kampuni ya tuna morali kubwa sana. Kwa kwa hiyo nawapongeza sana viongozi wangu. Japo kwa nyuma kidogo tulikuwa kuna changamoto ambazo zilikuwa. Na baadhi ya mashabiki wa soka mkoa ni Njombe wamezungumza na kipindi hiki kuhusu ushiriki wa timu katika michuano ijayo. Kwa nchi yetu katika michezo ya soka nadhani tuna mashindano machache sana hususan tukiangalia kwa hivi vilabu vidogo ambavyo vinachipikia kwa sababu tukiacha ligi kuu tukija ligi daraja la kwanza na na, na na mashindano ya mkoa tunakuwa tunaishiwa lakini kutoka Azam Federation Cup imekuja nadhani kunakuwa na changamoto kwa sababu ni mashindano ambayo yanakuwa yanashirikisha vilabu kuanzia vile vya chini mpaka vile ambavyo vinashiriki ligi kuu. Emmanuel Kalemba Azam Spurs Njombe Tukisalia bado kwenye michuano hiyo ya kombe la shirikisho la Azam Sports timu ya Forest ya Wilayani Siha imeitoa jasho timu ya Kilimanjaro Heroes katika michuano ya Azam Sports Federation Cup katika mchezo uliopigwa kwenye uwanja wa ushirika mkoa ni Kilimanjaro katika mchezo huo wa mzunguko wa pili Forest imepata ushindi wa jumla ya mabao matatu kwa moja dhidi ya Kilimanjaro Heroes katibu wa chama cha soka mkoa ni Kilimanjaro KRFA 
amezungumza na mwenzetu Enos Masanja baada ya mchezo huo kamilika. Na kwa ushindi huu sasa timu ya Forest itakutana na timu ya Police Tanzania e, wiki ijayo siku yote kati ya timu tarehe moja hadi tarehe nane katikati ya tarehe moja nane watacheza kutegemeana ratiba ambayo itatolewa na TFF mapema wiki ijayo baada ya muda mrefu kwa kikosi cha KMKM kutoshiriki kombe la mapinduzi hatimaye mwaka huu imepata fursa kushiriki michuano hiyo inayotarajiwa kuanza kutimwa vumbi tarehe 30 mwezi huu uh, huku visiwa, huko visiwani Zanzibar mtumwa Said anatuarifu zaidi tuko katika kipindi kirefu hatujashiriki katika mashindano ya kimataifa na fursa ambayo timu zilikuwa zinapata nafasi ni timu ambazo za za zenye kushika nafasi za juu Kwa hiyo tumerudi, tumetengeneza team, kwa hiyo tu, hii fursa tutetumia vizuri. Kusema kweli safari ya serikali imebezi ime, ime sana mitani. Imebezi sana mitani kwa sababu timu zilo ingia tumeyona kama timu ya kikosi imeingia mbili, zimeingia na za mitani mbili. Kwa hivu zitaleta upinzani fulani kidogo, alhamdulillah. Na itakuja kuona kidogo mabadiliko ya mpira. Kwa sababu kila siku watu walikuwa na lalamika lalamika wanasema timu za vikosi zimeingizwa nyingi lakini zilikuwa hazijaingizwa mwingi kwa sababu ndio mpira ulipokuweko. Watu wanacheza kwa miguu miwili na watu wanacheza kwa 11. Kwa hivyo tu vya kawaida wajikaze tu kwa sababu timu za bara nyingi zina ufadhili na zina pesa. Huku Zanzibar ufadhili umepotea. Kujikaza tu kwenye kombe la mapinduzi. Wandaji wa mashindano ya wazi ya riadha ya Ngorongoro Athletics Championships ambayo Yamefanyika jini ya Arusha na kwa shirikisho wa kimbiaji kutoka mikoa kumina tano nchini wameeleza kufarijika na namna mbio hizo zilivofanyika karika msimu wake mpya baada ya hapo awali kusitisho kwa muda. Ramadha ni mvungi alikuwa ni shuhuda wetu na metuandalia tarifa ifuatayo. Mbio zimewausisha wa kimbiaji wa mita mia moja, mia mbili, mia ne kilometa kumi, pamoja na shindano la kutupa mkuki. Ni kuanzia kwenye uwanja She Amre Beid kuzunguka viunga vya jiji la Arusha na kumalizikia She Amre Beid. Wilhelm Gidagudai katibu wa chama cha riadha Tanzania anatumaini kwamba mashindano ya msimu huu ni mwanzo mzuri kuelekea mashindano ya kimataifa. Kwenye mashindano hayo nimeona furaha wale upata hao vijana wanaokimbia mbio fupi. Kwa sababu ni kwa muda mrefu sasa wanaopewa pesa kwa maana ya ushindi wanakuwaga ni watu wa marathon, yani watu wa kukimbia barabarani. Leo tumeshuhudia mita 100, miruko, mitupo, mita 200, 400 mpaka 800, watu wanapata hela, cash price. Washiriki wanasema uwekezaji mzuri katika riadha utafungua milango zaidi ya upatikanaji wa medali za kimataifa na kuiletea sifa Tanzania. Siri ya ushindi ni nimefanya mazazi kwa bidii. Nazidi kupata ujasiri katika mbio hizi za barabarani. JKT waliniona kwenye mashindano kama haya wakanichukua. Kwa hiyo wakawa wamenipa mimi nafasi ya kufanya mazoezi pamoja. La isingekuwa JKT. Yawezekana ningekuwa mitaani. Na washukuru sana JKT. Na mshukuru kocha wangu pia kwa kunichukua kutoka kijijini. Mbali na zawadi walizopata washindi wa nafasi tatu za juu pia wamepata fursa kutembelea mamlaka hifadhi ya Ngorongoro ili kuwa mabalozi wazuri wa vivutio vilivyopo ndani ya Tanzania. Ramadhan Mvungi Azam Sports Arusha. Nam, ni kufahamisha kwamba unaweza kuendelea kupata vipindi vyetu mbalimbali mbali vya Azam TV kupitia Azam app ambayo inapatikana kwenye Google Play Store sama na App Store kwa watumiaji wa iOS. Moja kwa moja taarifa hiyo basi inatuitimishia Makala hii ya mshike mshike viwanjano siku lakini kukumbusha kwa mba siuda leganes anaanguka usiku huu kupambana na selta de vigo. Naito Hashim Ibuwe ni kutakia usiku mwema na kwa heri.